。话说唐末五代，天下纷乱，群雄割据。在历史的进程中啊，有一个以蔡州地区为中心的割据集团，为首的名叫秦宗权。这支军队除了骁勇善战，还因为吃人而臭名昭著。这秦宗权啊，没有黄巢那么有名，但是其残暴程度却丝毫不逊色。军中乏食，他就车载严师以从，极目千里，无复烟火。这个蔡州集团啊，在后来对五代十国的历史产生了极为深远的影响。随着时间推移，有一支部队去了福建，建立了闽国政权；有一支呢，跟随孙儒征战淮南。孙儒败亡之后，有一股七千余人的队伍跟随刘建峰和马殷，南走洪州，进入到了江西境内。在流窜的过程中，众人以刘建峰为首，马殷为先锋指挥使，张籍为谋主。他们的这支队伍啊，很快又发展到十余万的规模。但是当时江西的节度使钟传已经牢牢掌握了江西局势，江西已经没有立足的可能。那么北边有朱全忠，东边有杨行密，福建的王朝兵锋正盛，广东也已经被刘隐控制。思来想去，刘马章三人最终决定向西进发，进驻湖南，并成功攻占了潭州。乾宁二年的四月，唐廷下诏以刘建峰为武安军节度使。经过多年辗转，这支蔡州军事集团的残部终于在湖南占据了一席之地。可是刘建峰这个人，在还没有立稳脚跟的时候，就嗜酒如命，不理政事，而且招惹了本不该招惹的人。他迷恋上一位美女，是为他赶马的心腹护卫陈善的妻子。他以为他用权力可以压倒一切想压倒的人，可是忽略了当时的社会背景和风气。头顶草原让陈善啊十分的不爽，心怀夺妻之恨。这位淮西汉子呢，决定要以自己的方式去维护正义。说这一天，护卫在刘建峰身旁的陈善，趁其不备。突然掏出藏在衣袖里的流星锤，照准了刘建峰的脑袋，一锤挥出，只听“啪”的一声，刘大帅的这脑袋眨眼间就已经是万点桃花开。老大突然死了，这众将呢一拥而上，共诛陈善，随后拥立原来的二把手张籍为主。张籍在前往节度使府邸的路上，突然马失前蹄，一时不慎从马上跌下来，摔伤了左腿。病卧床上，这张籍对众将说：“我做不了你们的主公，马公英勇有谋，待人宽厚，乐于行善，这些啊都是我所不及的，他才是真正能做领袖的人啊。”于是，在张籍的推让下，众人请回正在平乱的马殷。张籍让人抬着来到公堂，先接受了马殷的叩拜。行礼完毕，张籍退居堂下，请马殷坐上公堂。率领全体文武向马殷叩拜行礼，和平的结束了自己短暂的领袖生涯。马殷成为了这支部队的首脑。五代十国时期的马楚政权从此开始在错综复杂的环境中顽强的生长起来。感谢您收看收听《烽火照东南》，这是《慢聊五代十国》的第二十二集。片中内容重点参考官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。马殷啊，是五代十国中草根逆袭的一位代表人物。他早年的职业是木工，恰逢乱世，让马殷机缘巧合之下从木匠摇身一变，割据一方，建功立业。那么这中间究竟是怎样发展演变的？又会有哪些不一样的故事呢？今天啊，咱们就来重点聊聊有关马楚的兴盛与衰亡。马殷其人啊，字霸图，徐州鄢陵人。这个地方在哪儿呢？今天河南省许昌市鄢陵县。机缘巧合从了军，来到秦宗权的部队，又辗转来到湖南，成为了继秦宗权、孙儒、刘建峰、张籍之后，这支蔡州军的第五任首领。论起行军打仗啊，他可能赶不上秦宗权、孙儒，但如果论及保境安民，马殷却可以称得上是一个真正用心来实践太平理想的人主。不过，实践是需要本钱的。刚刚上台之初的马殷啊，本钱并不多
，只有盘上两周之地。他的外部条件啊比较恶劣，面对四周强敌环伺，这马殷呢找来心腹谋士高玉商议对策。高玉这个人早年经历不详，只知道他是扬州人，从军之后呢就和马殷意气相投。等到马殷成为首领，立即提拔这高玉为督军判官。充当自己的第一谋士，按照马殷的本意啊，是打算多送一些金银财物给像什么杨兴密呀、刘隐呀、程瑞呀这些周边势力，为自己争取一个可以和平发展的环境。但是高玉对此有着不同意见，对马殷说了这样一番话：说程瑞、刘隐这些暂时都不足为惧，杨兴密和我们有血海深仇，就算送他万两黄金。他也不可能和您握手言和，为今之计啊，不如对上恭顺朝廷，对下安抚黎民百姓，同时呢，训练士卒，加强武备，如此可成霸业。到那个时候，还有谁能威胁得了我们呢？马寅听后啊，觉得他说的很有道理，并立即照办。这条策略呢，也成为了马楚政权此后的立国之本。湖南地区啊。是在唐朝广德二年设立观察使，中和三年升为清化军，设节度使。光启元年又改名为武安军。按照行政划分，唐末时期的武安镇共有谭、邵、恒、永、道、琛、廉这么七个州。马殷立足湖南之后，最初的合法官职啊，只是潭州刺史，像高玉建议的那样。他并没有急于求成。两年以后呢，唐廷正式任命马殷为武安军节度使。这个时候，马殷才名正言顺地出动大军，接连攻下湖南辖境内的其余五州。随后呢，又轻而易举地攻占了桂管五州。两番用兵过后，马殷集团的地盘啊，已经扩大到湘桂十二个州。五代十国中，马楚王国的骨架已经初步成型，实现理想的本钱有了。但是考虑到有秦宗权、孙儒这种前车之鉴，光有骨架没有血肉是远远不够的。为了能够在当时还比较落后的湖南做大做强，马殷开始了对这块土地的精心治理。那么，马殷治理湖南究竟又有哪些值得称道的举措呢？在唐朝啊，国家专卖制度。是除了常规的两税之外，朝廷最为倚重的收入来源。国家专卖的第一大项就是引爆了唐末大乱的导火线——食盐专卖。以年计算的话，平均税入两百七八十万贯；而国家专卖的第二大项就是茶叶，平均税入八十万贯。湖南这个地方啊，没有盐池盐井，产不了盐，这是没有办法改变的事情。就算换大罗神仙来。它也是一样，但是湖南水土好，气候温和，十分适合茶树的生长。没有大规模产茶，只是因为当时的开发程度低，民间不了解茶树背后的经济价值。好在这些都是可以通过人为努力来改变的。那么，马殷以及他的谋士高玉在湖南实施改革的第一个重大举措，就是大力发展种茶制茶产业。当时茶叶的重要产地啊，一在江淮，一在四川。江淮的茶叶因为杨行密和朱温的交恶，尤其是青口之战之后，中原与江淮的对峙啊，渐渐常态化，双方短期内无法缓和的矛盾，让二者之间的贸易往来几乎完全断绝。而四川的茶叶呢，虽然多，官司的茶园规模也都很大，但是蜀道艰难，交通不便，外加蜀地和中原同样是长期对立。导致茶叶贸易受到严重的影响，江淮茶叶进不去，四川茶叶过不来。这种情况呢，就给湖南的制茶产业迎头赶上，提供了一个千载难逢的良机。而马殷和高玉的高明之处，除了看准了这个时机，积极引入茶种推广种植之外，他们直接在辖境内取消了茶叶由政府专卖的这项制度，改为民间自有贸易。原本是政府垄断的一个行业。现在呢，完全放开，外带大力扶持，制茶的这块蛋糕就这样被迅速做大。除了茶叶，马寅高玉的另一项重大举措是在境内发行低成本的用铅
或用铁制作的钱币，让这种铅钱和铁钱与铜钱并行。这种调整货币的策略在古代啊，往往会被面临困境的统治者们用来疯狂敛财，一个不小心就会造成物价飞涨、怨声载道。这样看来，马寅和高玉推行的。似乎是一项十分不利于经济发展的举措，可是事实果真如此吗？我们看马寅发行铁钱的同时，并没有利用成本优势滥铸圈钱，而是严格控制了发行量。铁钱出了湖南就约等于废铁，别的地方他不认可这种货币。那么来到湖南的商旅，在当地赚钱之后，往往会把这些铁钱换成商品，然后再离开。马蜀铁钱在这样一个流通的过程中，就好像超市的购物卡，刺激了出口的同时，源源不断的创造贸易顺差。就这样，在各种有力措施的推动下，湖南的经济啊，逐渐实现转型。除了制茶产业链不断完善壮大，也带动了造纸、造船、瓷器等手工业获得了前所未有的发展空间。到了后梁的开平二年。马寅以梁朝的藩属身份上书，刚刚当了一年皇帝的朱温，上书干什么呢？他表示愿意每年向后梁朝廷免费进献二十五万斤湖南茶叶。奏书的末了，提出了一条附加的请求：我可以白给你茶叶，但是呢，需要开放汴梁、江陵等六个主要的商业城市。马楚在这六座城市可以设置专门的办事处。用来管理协调有关香茶贸易的一应事务，这是一个对双方都很有利的提议，因此呢，很快得到了朱温的批准。香茶的统一商号名为“八床主人”，此后长期运茶于河南、河北。湖南的茶农们提高了收入，境内境外是百货流通，马楚境内呢也渐渐富足。湖南摆脱了封闭贫瘠的后劲面貌。追赶上了江淮、巴蜀、江西等南方势力前进的脚步，经济实力强大的同时，他们又用各种贸易所得从北方换来战马，在马寅的带领下，这一支原本臭名昭著的势力完成了全面的脱胎换骨，重新成长为唐末一支不容小觑的力量。天复三年。越州刺史邓进忠迫于压力，带上全家的老小来到长沙，归附马寅。越州呢，正好控制着从洞庭湖进入长江的咽喉要道，这一湖湘北方重镇自此归了马楚政权。后梁开平元年，马寅在荆南高季兴的配合下，打败了朗州刺史雷彦公，朗州、丰州自此也划归到了马楚的势力范围。到了开平二年。马寅令吕师周领兵击败岭南刘隐，拿下了昭、贺、吴、蒙、公、傅六州之地。从乾宁元年入据潭州开始，一直到后梁开平二年，这十几年的时间，马寅不仅统一了湖南旧管七州，而且北并越朗，南拓桂管，成为了当时南方的一大割据势力。到了开平四年，朱温下诏加封马寅为天策上将。开天策府，选置辽属，马寅以其弟马从为左相，马存为右相，廖匡图等十八人为天策府学士，正式建立了地方割据政权。后唐的天成二年，明宗李嗣源封马寅为楚国王，马寅以潭州为长沙府，立宫殿至百官，皆如天子制。说这一年已经是七十多岁高龄的马寅，由于精力严重衰退，不得不将楚国的日常政务。移交给儿子，马寅一共有三十多个儿子，嫡长子马希振为人谦和，工于诗文，颇有贤名。但是马寅并不喜欢这个大儿子，于是，在选择继承人的时候，并没有遵循儒家的礼法，早早就将理应最优先考虑的马希振排除在外。马寅的后妃当中啊，有一位袁德妃，相貌极美，最受宠爱。老马呢，因此爱屋及乌。指定袁德妃所生的次子马希生为自己的合法接班人。这个马希生啊，接受了日常政务以后，他做的第一件事就是下定决心要诛除那个辅佐马寅制定重商政策，使得湖南经济实现重大发展的经济学家高玉
，邵掌柜的一上台就要赶走老伙计，而这一期的根源和当时两位大人物有关，一个呢是后唐庄宗李存勖，一个是占据荆南的高继兴。马希生的四弟叫马希范，马希范呢曾经带领使团到洛阳拜见过后唐庄宗李存勖。马希范和李存勖在一片欢乐祥和的气氛中有过这样一番对话。在接见的过程中，李存勖问马希范：“说小马啊，听说你们家那边洞庭湖可挺大呀？”马希范一听呢，意识到这位皇帝大人啊，好像有点不怀好意。怎么的？你还想来碰碰是怎么着？于是呢，小马不软不硬的回了一句：“嗨，也没多大。不过将来陛下您如果圣驾难巡，足够您印马的了。”李存勖。听出了小马的不甘示弱，呀呵，这小子还挺机灵。好嘞，我再给你下一剂猛药。于是呢，他就微笑着当面夸奖小马，说：“好啊，好啊，我原本听说湖南的马家已经被高玉篡夺了，现在看来呀、啊，这都是乱说了。马因有你这么聪明的儿子，他高玉怎么可能得逞呢？如果要论起来比心眼啊，这马希范在李存勖面前。”显然是太嫩了，说者有心，听者也是真有意。加上马氏兄弟对高玉早就存有敌意，那么这一条反间计就这样在谈笑间完美的得以实施。而楚国弱小的北邻，荆南的高继兴，在马希生刚当上武安节度副使的时候，也曾专门写信，在表示祝贺的同时，更多的是把高玉捧得老高。顺便呢，边缘化马殷和一众小马，表示自己啊，生平最佩服的就是高玉，有生之年呢，愿意与高玉结为兄弟。同时呢，还安排间谍散布流言，说将来灭亡马氏者必是高玉。反间计加反间计，负负得正，高玉变高危，楚国的小马们啊，由此将高玉视作极度危险的对象，反复不断的在马殷面前指控攻击。马殷呢，十分相信自己的老伙计高玉，对儿子们的说法不予理会。但是马希生不肯善罢甘休，执意坚持没法跟高玉共事。既然不能治罪，那至少得免去他的兵权，否则呢，这个继承人我不干了。一边是爱子，一边是老臣，马殷呢，最终选择站在了爱子这一边，同意解除高玉的兵权。不想这高先生那边啊，被贬官之后。心里憋屈到不行，忍不住对身边人发了句牢骚：“那你们快去给我修修西山的别墅吧，退休了我好去那边养养老。现在是小狗长大了，开始咬人了。”就是这么一句牢骚话，最终要了他的命。这句话很快传到了马希生的耳朵里，这位纨绔子弟勃然大怒，转一天呢就假借楚王的命令，将高玉以及他的一众亲朋好友一律。以谋反罪处死。据说当天啊，突然大雾弥漫，经久不散。马寅看了以后啊，心里很是不安，对身边的人说：“说我过去跟随孙儒的时候啊，每当他滥杀无辜，经常会有异象出现。今天这个大雾很不寻常，难不成是有谁冤死了吗？”第二天一早，马希生呢将诛杀高玉如实上报。马寅听后是捶胸顿足，大哭着说：“我真是老了，不中用了，才让我的这功臣老友遭此横祸。那个位子，我还坐得下去吗？”他就这样一连着难过了好几天。但是对于行凶杀人的儿子呀，哪怕连象征性的惩罚都没有。不久之后呢，马寅病倒了，他派人前往洛阳，表示要传位于次子马希生。长兴元年的十一月，马寅病逝。享年七十九岁，就在临终之际，马殷留下了一道极不寻常的遗命：楚王之位自马希生开始，此后一律兄终弟及，并在祠堂高悬宝剑一把为誓，唯吾命者戮之。马殷的想法是好的，可是遗憾的是，恰恰是他的这道遗命，促使后来的马楚政权在接连不断的内乱中走向了消亡。后唐明宗在得知马殷死讯以后呢，特意废朝三日，赠其谥号为武穆王。有关马殷的陵墓啊，史籍当中有明确记载
，他是葬在了衡阳城外。可是后来不知道怎么传的，民间都说马寅葬在了长沙东郊五里碑附近，并因此呢将这个地方取名为马王堆。一直到一千多年以后，经过考古发现，证实了长沙城外的那是一座汉代古墓，和楚王马寅没有半毛钱的关系。公元九百三十年，马寅的次子马希生成为了一国之主。马希生啊，有一项平生最大的爱好，吃鸡。早年呢，他听说梁太祖朱温特别爱吃鸡肉，因此在席位之后大加效仿。为了满足他在美食上的这点追求，厨房需要保持每天杀五十只鸡供其享受。在其父亡故之后的扶桑期间，马希生仍然该吃吃，该喝喝，该玩玩。即便是到了马寅下葬的日子，这马希生也要先吞下好几盘鸡肉，有了饱腹的满足感之后，才出来主持这个下葬仪式。这种没心没肺的程度，让人严重怀疑他的上辈子很可能是一只黄鼠狼。说有这么一天啊，从打海外来了个巨商，带了一批很哇塞的奇珍异宝。五十级国主马希生听说以后呢，动了心。派人前去打算买下来他这批宝货，结果呢，价格没谈拢。马希生很狂躁，心里想着：“咦，你个勺包，敬酒不吃吃罚酒。”于是呢，他马上派了一伙人伪装成土匪，袭击了这个商队，将商人杀死，将宝货据为己有。不知道是伤天害理的事做的太多，还是暴饮暴食，造坏了身子骨。长兴三年的七月，五十级国主马希生牺牲了。仅仅在位了一年零八个月，终年三十四岁。之后呢，按照马寅的遗命，老四马希范继位，成为第三位楚王。后唐清太元年受封楚王，后晋天福四年，石敬瑭加封马希范为天策上将军，开府承制，如因故事。马希范啊，是个极其讲究帝王排场的人，把一个天策府修的是十分的华丽。建造各种亭台楼阁，花费巨万，光是刷墙就用了几十万斤的丹砂，又专门盖了一座九龙殿，用沉香雕刻了八条龙，各长百尺，抱柱相向，加上马希范自己，就这么个九龙殿。史籍记载，这个人啊是好学善诗，颇优礼文士，然性刚愎且奢靡而喜淫。马希范的夫人彭氏啊，早年活着的时候啊。治家有法，这马希范呢十分忌惮。等到彭氏因病早早亡故之后，马希范的春天啊随之而来，从民间搜刮美女，前后多达数百人。可是这马希范呢仍不满足，他说：“吾闻轩辕欲五百女以升天，吾其数几乎？”听说轩辕大帝和五百个小姐姐为爱鼓掌，之后呢得道成仙，哥们儿这也差不多了吧？说这一年，北方的后晋啊，为契丹所灭。有一位名叫丁思晋这么一个将领，劝说马希范趁着现在北方纷乱，出兵入主中原，扛起民族大义的旗子，必能成就大业。何苦来在这耗国用而穷土木，为儿女之乐呢？这是一条十分值得真仔细斟酌的这么一条建议。但是呢，被马希范当场谢绝。可能是他的方式方法没有完全照顾到这位老将的情绪，也可能是这位老将啊觉得马希范毫无远略，因此失望透顶。总之，在遭到拒绝之后，丁思进双目圆睁，对着马希范怒喝一声，说：“孺子，终不可教也。”说完呢，就用力掐住自己的喉咙，恶喉而死。后汉天福十二年，执政十余年的马希范病逝，终年四十九岁。谥号文昭。马希范死后，马楚政权兄终弟及、传承规则的稳定性遭遇了前所未有的挑战，直接导致了亡国的覆灭。如果是按照兄弟长幼相继的原则，马楚政权的王位在马希范之后，应该由马希鄂继位。但是马希范呢，偏向自己的同母弟马希广，很早就将这个马希广当成接班人来培养，将马希鄂呢外放到郎州。临终之际，也是嘱托众将拥立马希广。如果马希鄂啊能像当年马殷的长子马希振一样
，甘心被剥夺继承权，最后呢，甚至一心修道，躲避争斗。那么马楚短时间内也不会发生大规模的内乱。可是马希厄，这不是一个淡定的人。马希广最终呢，只在位了三年多的时间，就被马希厄发动兵变推下了台。双方的权力争斗，使得马楚政权元气大伤。马希厄主持湖南军政之后呢，几乎毫无治国的能力，纵情享乐、搜刮民财、骄纵荒淫。他原本的部下王奎和周兴逢发动了兵变，占据了郎州。有了这一次教训的这马希厄，仍然是为政无信，不体恤安抚士卒。很快呢，又迎来了第二次兵变，乱兵们拥立马希厄的同母弟马希崇为武安留后，将马希厄幽禁在了衡山县。随后不久呢，马希厄又死灰复燃，在一些旧将的扶助下，建立了衡山政权。如此一来，湖南境内就形成了郎州的刘延、王奎、周行逢，潭州的马希崇，衡山的马希厄，这样三大势力并存的这么一个局面。广顺元年的十月，南唐中主李璟趁乱派兵攻打马楚，马希崇呢无力抵挡南唐的强势进攻，不得不主动投降。这一年的十一月，潭州的马希崇、衡山的马希厄先后率卒入朝南唐。从乾宁三年众人拥立马殷为主，到后周广顺元年马氏全族被迁往金陵，前后一共存在了五十七年的马楚政权自此灭亡。南唐取楚啊，可以说是轻而易举。然而，在征服马氏政权之后，由于将帅安置失当和统治策略的失误，南唐很快失去了所占的湖湘之地。马氏的旧将王奎、周行逢等朗州籍将领，相继统治原马氏政权的部分故地，一直持续到建隆四年，纳土归宋。这里面，周行逢是很值得聊一聊的人物。这个人呢，因为出身贫寒，所以深知民间的疾苦。在湖南掌权以后，能够用心于百姓，革除赋税，法规简单，选择的僚属呢也都是清廉之士，其本人呢也十分的节俭。马楚政权在形式上包括马氏政权和后马楚政权两个部分。在马殷执政的几十年中，内境乱军，外遇强藩，经济强盛，保境安民。在其死后，他的五个儿子相继为王。遗憾的是呢，兄弟之间无休止的相斗。最终导致被外敌乘虚而入。就与中原王朝的关系而言，马楚和荆南吴越可以视为十国中的同一类型，总体上都是臣服于中原王朝。兄中弟及是马楚政权的一大特点，虽然避免了幼主继位，但也导致了马氏兄弟频繁不断的内斗，加速了马楚政权的分裂与灭亡。感谢您收看收听本期节目，这是《慢聊五代十国》的第二十二集。片中内容重点参考官修正史。如果喜欢我的节目，欢迎转发分享给您身边的朋友们。五代十国的故事啊，仍在继续，我们下期不见不散。